हेलो स्टूडेंट वेलकम अगेन इन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विमड़ा विद्यालय आई एम योर होस्ट जयेश कुमार बी राजगौर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी श्री केस जवेरी साइंस कॉलेज गोइड आगना लेक्चर्स की अंदर आप स्टाइलाइजेशन्स को कहवाये से स्टाइलाइजेशन्स की अंदर कई कई टर्मीनोलॉजी यूज थे ड्राई वे ऑफ स्टाइलाइजेशन्स अलग अलग टाइप जैसे आप स्टडी करें अत्यारे अपने जे डायरेक्ट स्टाइलाइजेशन्स की अंदर आग स्टडी करूँ ए जे हॉट एर ओवन हॉट एर ओवन एक टाइप इंस्ट्रुमेंट है ये इंस्ट्रुमेंट्स की अंदर तब कई रीते स्टाइलाइजेशन कर सको ये आप स्टडी करें हॉट एर ओवन्स आर इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज इन स्टाइलाइजेशन मतलब एक एवं डिवाइस है कि जो स्टाइलाइजेशन अंदर यूज थे द ओवन यूज ड्राई हिट्स टू स्टाइलाइज आर्टिकल मतलब जो ओवन है यदि शू है ड्राई हिट जो मतलब शू कह ड्राई फॉर्म जे हिट जो है आप जेना द्वारा आप कोईपण आर्टिकल स्टाइलाइज कर सकी जनरली दे केन बी ऑपरेटेड फ्रॉम द फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू टू फाइव हंड्रेड एंड सेवंटी टू फाइव टेम्परेचर मतलब अँ जो है पांच सौ त्रो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुधी आप ऑपरेट कर सकी है देर इज थर्मोस्टेट कं कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एर शू सीस्टम हो शर्मोस्टेट एन अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर होना द्वारा तेज तरू चौलत टेम्परेचर जेटेन कर सको दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड्स ऑफ स्टाइलाइजेशन बाय ड्राई हिट और सौ कहवाये ना कि बहुत मोस्ट वाइडली मेथड जो है तब एना द्वारा शू स्टाइलाइजेशन कर सको तो आंदर कई कई आइटम जो है आप स्टाइलाइजेशन कर सकी तो बदीज मोस्टली आइटम जो है कि ड्राई मतलब हिट जो है रजिस्ट करती होने स्टाइलाइजेशन कर सकी छे जम के ग्लासवर्स फॉर्सेप्स सीजर्स है स्कालपेल्स है ऑल ग्लास सेरिंग्स है स्वेप्स है लिक्विड स्पेराफेन है डस्टिंग पाउडर्स है फैट्स है ग्रीसीस मतलब दरक मटिरियल के जे तब जैसे हिट टोलरेट कर सकता हो ग्लासवेस स्टेनलेस स्टील मटिरियल्स बधु तब ये स्टराइज कर सको मटिरियल शूड बी प्रोपरली अरेन्ज टू एलाउ फ्री सर्क्युलेशन ऑफ एर मतलब कि जे तब तरह मटिरियल्स हॉट एर ओवन अंदर मूको छो ये प्रोपरली एवं रीते अरेन्ज करव पड़ते कि जेना कारण शू एरन सर्क्युलेशन जखा ओवन अंदर थी सके ओवन केव तो ओवन जो है आ टाइपन हो अंदर रेक हो जी अंदर तब शू करो छो पोता मटेरियल्स मूकी अंदर एक एनु मेकेनिजम अंदर शू है एनी अंदर हिटिंग कॉइल हो प्लस फेन हो शू करे आखा जो ओवन अंदर जो तरु कहवा एर जो है सर्क्युलेट कर सके आ बधु जो है ऊपरवाड़ो एना ऑपरेटिंग पेनल कहमें कि जेना थ्रो तब ऑपरेट कर सको आने लीड कहमें बराबर अने आखे जाखू जो ओवन है तमने फोटोग्राफ देखाड़ा आना थ्रू तब ड्राई हिटना फॉर्मनी अंदर स्टाइलाइज कर सको छो तो तो प्रिकॉशन शू राखवा हो तो ग्लासवेर शूड बी ड्राई बराबर है मोस्टली केम के ग्लासवेर जो ड्राई नहीं हो तो शू है ये वॉटर रहे वॉटर हिट थाना कारण ग्लासवेर ब्रेक थी सके ओवन्स वूल नॉट बी ओवरलॉडेड बहुत बधु लोडिंग करने जरूर नहीं पड़े आग समझा रीते आर्टिकल आर टू बी अरेन्ज इन ए मेनर टू एलाउ द फ्री सर्क्युलेशन जेना फ्री सर्क्युलेशन थी सके डोर ऑफ द ओवन्स वूल बी ओपन आफ्टर इट कूल डाउन टू हवर्स मतलब जैसे ने ओवर्स ने डायरेक्ट तेरे ओपन नहीं कर देखू एना शू है कि तारे तब एर मटिरियल्स मूकू है एनी ऑटो क्ले मतलब थी गयु ऑटो कह कम स्टाइलाइज थी गयु एना पचीना बे कलाक पची डोर ओपन करवा रहे केम के अंदर पड़ रही वस्तु शू है कि गरम हे और तब पहले थी ओपन कर देशों तो तब एने यूज नहीं कर सको साथ साथ कंटामिनेट थी सके तो के टेम्परेचर मैं तब के टाइम आपसो ये डिनोट कर तब जय वन सिक्स डिग्री सेल्सियस आपो तो तब एना फोर्टी फाइव मिनिट तेरे तरा मटिरियल होल्ड आपव पड़ से वन सेवंटी डिग्री पर एटी मिनिट्स होल्ड आपव पड़ से वन एटी डिग्री सेल्सियस पर सैवन पॉइंट फाइव मिनिट्स एने होल्ड आपव पड़ से वन नाइंटी डिग्री सेल्सियस पर वन पॉइंट फाइव मिनिट तेने होल्ड आपव पड़ से
एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है अपने हॉट एर ओवन ना तो दे डू नॉट रिक्वायर वाटर एंड देर इज नॉट मच प्रेशर्स बिल्ड अप विथ इन द ओवन अनलाइक एन ऑटोक्लेव मेकिंग देम सेफ टू वर्क विथ मतलब कि जो ऑटोक्लेव हे जो आप आगे स्टडी करसू एर पानी की जरूर पड़े अने एक टाइपन कहवा प्रेशर कूकर अपने एने कही सकी है छे तो जेना शू है एने बहुत प्रॉपर हेन्डलिंग की जरूरत पड़े कम के तक ख्याल हे प्रे प्रेशर कूकर जैसे बहुत प्रेशर थी फाटी सके जेना बहुत बढ़ू जो है आजूबाजू एन्वायरमेंट ने इफेक्ट कर सके अँ रीत होत नहीं कम के आंदर पानी की जरूर पड़ती नहीं एट प्रेशर क्रिएट थत नहीं एने ईजी तब हेन्डल कर सको बराबर है बीजो एडवांटेज शू है सूटेबल टू बी यूज इन लैबोरेटरी एन्वायरमेंट एन्वा लैबोरेटरी एन्वायरमेंट की अंदर सूटेबली एने यूज कर सको जयरे हॉट एर ओवन जैसे तब प्रॉपरली यूज कर सको जयरे ऑटोक्लेव होना स्पेशल अलग रूम की जरूर पड़े दे आर मच स्मोलर देन ऑटोक्लेव्स अवेबल बट केन स्टील बी एस इफेक्टिव मतलब शू ऑटोक्लेव करता बहुत ना हो सके करता इफेक्टिव हो सके एस दे यूज ड्राई हीट इंस्टेड ऑफ मॉइस्ट हीट सम ऑर्गेनिजम लाइक स्प्रेयस मे नॉट बी किल बाय देम एवरी टाइम आनी अंदर शू ड्राई हीट यूज करे मॉइस्ट हीट यूज करता नहीं मॉइस्ट मतलब भेजवाड़ी हीट अपने यूज करता नहीं जेना कारण एक डिसएडवांटेज है कि अमुक जो प्रेयस शू के आनी अंदर जी है आनी हीटिंग कारण शू किल थी सकता नहीं नव तो मॉइस्ट हीट मतलब भेजवाड़ी गर्मी थी आप कई रीते स्टरिलाइज कर सकी आगे स्टडी कर तो मॉइस्ट हीट कैन बी कैटेगराइज इन थ्री ग्रुप ये टोटली है तर ग्रुप डिवाइड कर टेम्परेचर बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मतलब सौ डिग्री सेल्सियस करता ओछू टेम्परेचर सौ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर अबाव मतलब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस करता वारे तो पाइस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क है ये मॉइस्ट हीट न एक्जाम्पल है तो मॉइस्ट हीटनी अंदर शू थे कि पाइस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क अंदर शू थे तो होल्डिंग पीरियड एक सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनिट्स होल्डिंग मेथड्स और सेवंटी टू डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनिट्स फॉलो बाय द कूलिंग क्विकली एट टू थर्टी डिग्री सेल्सियस और लोअर टार्गेट ऑल नॉन स्पोर फॉर्मिंग पेथोजन मतलब आप जो तरह घर दूध आए थे ये पाइस्चुराइज दूध हो तो पाइस्चुराइज दूध की अंदर शू है कि एने से गरम मॉइस्ट हेट थी शू है एने ट्रीट कर तो एक जो ट्यूब में थी एने रिमूव करे आजूबाजू में मॉइस्ट हीट मतलब एने हीटिंग आप जेना शू है कि यू मिल्क जैसे अंदर थी नॉन स्पोर फॉर्मिंग सीवाय जितना भी मईक्रो ऑर्गिजम जो है मतलब स्पोर फॉर्मिंग मईक्रो ऑर्गिजम जो है ये बदाज रही जाए सीवाय बदाज मईक्रो ऑर्गिजम जो है अंदर किल थी जाए छे। तो बे अलग अलग वे अंदर जो है होल्ड कर सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस पर तब एने होल्ड करो छो तो एने तीस मिनिट मे होल्ड करव पड़ से ए ट्यूबनी अंदर जय सेवी टू डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर राखो तो पंद्रह से वीस मिनिट मैट होल्ड करव पड़े पीछे डायरेक्ट क्विक तब फटाफट एने कूलिंग कर ना तो थर्टीन डिग्री सेल्सियस एट्ला भी मईक्रोवेम अंदर प्रेजेंट है बदा मरी जैसे कया कया मईक्रो ऑर्गिजम जम के मईको बेक्टेरिया जो है यूसेलियाई है स्मोलमोनेला है कॉक्सेला बर्नेटी है रिलेटेड हीट रजिस्टन्स में सर्वाइव द होल्डर मेथड और बीजू शू है कि जो हीट रजिस्टन्स मईक्रो ऑर्गिजम हे जी गर्मी सहन करता हे एवं मईक्रो ऑर्गिजम हे ये शू है ये मेथड थी जो है सर्वाइव कर सके टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर शू हो पेलूँ शूँ तो आप टेम्परेचर बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जुड़ू एने आप कही है पाइस्चराइजेशन एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस शू है तो एक शू है बॉइलिंग आए थे तो बॉइलिंग में शू है नॉट रिकमेंड फॉर द स्टेलाइजिंग बट यूज फॉर द डिसइन्फेक्शन मतलब ये शू है बॉइलिंग थी तब स्टेलाइजेशन न कर सको पिसइन्फेक्शन कर सको तो स्टेलाइजेशन मे बी प्रमोटेड बाय एडिंग टू पर्संट सोडियम बाय कार्बोनेट टू द वॉटर मतलब स्टेलाइजेशन जो तेरे करव हो तो तब तरह पानी की अंदर बे पर्संट सोडियम बाय कार्बोनेट एड कर सको छो तो होल्डिंग पीरियड के बॉइलिंग के दस से तीस मिनिट सुधी टू पर्संट सोडियम बाय कार्बोनेट जो तरह पानी में एड कर सो और पीछे एने बॉइल कर सो तो यह शू है इफेक्टिव रही सके स्टीम एट एटमोस्फेरिक प्रेशर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यूज फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया 
बीजू शू है तब स्टीम यूज कर सको जैसे आप भाप कही है एने हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर स्टीम हो तब कल्चर मीडिया जो आप समझा एमने एने स्टेलाइजेशन तब एने यूज कर सको छो दिस इज एन इन एक्सपेक्सिव मेथड मतलब बहुत एक्सपेन्सिव मेथड जो है होल्डिंग पीरियड के हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर ट्वेंटी मिनिट ऑन द थ्री सक्सेसिव डे इंटरमीडिएट स्टेलाइजेशन केम एवं कर एक वक्त तब सपोज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर वीस मिनिट मैं राख सपोज एनी अंदर स्पोर रही जाए तो ये शू है बीजा दिवसे ग्रोथ हे एने पाचु बीजा दिवसे तब पा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वीस मिनिट मैं आपसो तो ये स्पोर पाछा मरी जैसे सपोज सक्सेसिव बीजा दिवस स्पोर रही गया है तो ये थर्ड डे शू थी जैसे त्या रिमूव थी सके प्रिंसिपल शू है तो फर्स्ट एक्सपोजर किल वेजिटेटिव बेक्टेरिया एंड देन नेक्स्ट एक्सपोजर विल किल वेजिटेटिव बेक्टेरिया देट मेच्योर फ्रॉम द स्पोर बराबर एट मैं तक समझा नहीं कि पहलू एक्सपोजर जो पहला दिवसे आप ये शू करे वेजिटेटिव मतलब जटला जीवता माइक्रोविजम जो है मारी नाखे सैकंड एक्सपोजर आप शू कर कि मतलब एक दिवस पची जो एट अंदर स्पोर हे जे जर्मिनेट थी और बीजा सैल बन हे एने पर किल कर नाख से नाउ द स्टीम अंडर प्रेशर जेने आप कही छे अबाउ जो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो ऑटोक्लेव जो है ये स्टीम अंडर प्रेशर ने स्टीम सेलाइजेशन मेन एक्जाम्पल है ऑटोक्लेव इज द डिवाइस डेट यूज टू स्टीम टू स्टेलाइज इक्विपमेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑटोक्लेव शू है एक टाइपन जम के हॉटर ओवन थत ने एवं ने एक टाइपन डिवाइस हो सीम्पल वे अंदर कही थी प्रेशर कूकर हो जेना शू है अंदर स्ट्रीम प्रे प्रेशर जो है अपने माइक्रो ऑर्गेजम ने रिमूव कर किल कर दीस मीन्स डेट दीस मीन्स डेट ऑल बेक्टेरिया वायरस पंचाई एंड स्पोर्स आर इनएक्टिवेटेड मतलब आना द्वारा से शू जैसे स्प्रीम ने प्रेशर आप कि जटला भी बेक्टेरिया वायरस फंजाई और स्पोर शू है इनएक्टिव फॉर्म की अंदर थी जाए हाउ एवर स्प्रीओन्स मे नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय द ऑटोक्लेविंग एट अ टेपिकल वन थर्टी फोर डिग्री सेल्सियस फॉर द थ्री मिनिट और वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस फॉर द फिफ्टीन मिनिट्स मतलब आना द्वारा जैसे बदाज बेक्टेरिया वायरस एंड फंजाई रिमूव थी जाए पोर हो शू है रिमूव थी जाए प्रेयस ये रिमूव थता नहीं बराबर है नाउ द ऑटोक्लेव प्रिंसिपल शू है मतलब प्रिंसिपल शू कह मागे तो वॉटर बॉइल्स वेन इज वेपर प्रेशर्स इक्वल्स द सराउंडिंग एटमोस्फियर दस वेन द प्रेशर्स इन साइड क्लोज वेसल्स इंक्रीज द टेम्परेचर एट विच वे वॉटर बॉइल्स इंक्रीज टू मतलब कि तब कोई पानी ने गरम कर सो तो एम शू भाप बन सराबर जो भाप बन सू थी जैसे ये जी सराउंडिंग में हे न ये सराउंडिंग अंदर प्रेशर क्रिएट कर सेशर साथ साथ शू है टेम्परेचर पर इंक्रीज होते प्रेशर और टेम्परेचर साइमटेनियसली है लीविंग सैल पर इफेक्ट करे जेना शू सेलाइजेशन थाय नाउ द होल्डिंग पीरियड्स वेरी मतलब जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड करें चाहिए होल्डिंग पीरियड्स वेरी थी सके टेम्परेचर बिट्वीन वन हंड्रेड एंड एट डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तब एने स्टोर कर सको आइटम कही तब स्टेलाइज कर सको एक तो ड्रेसिंग मटिरियल मतलब जी लैबोरेटरी और मेडिकल इक्विपमेंट जिला भी क्लॉथ हो अमुक इंस्ट्रुमेंट जैबोरेटरी वेर्स है मीडिया एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है जे ऑटोक्लेवेबल होने ते ऑटोक्लेव कर सको छो मतलब अमुक एवं मटिरियल हो ऑटोक्लेवेबल ना हो बराबर एने तब ऑटोक्लेव कर सो तो ये शू जैसे बगड़ी पाए सेवरल टाइप्स ऑफ स्टीम बहुत अलग अलग टाइप्स की स्टीम यूज कर सके एक स्टरिलाइजर जो है मतलब लैबोरेटरी ऑटोक्लेव हो बीजू है हॉस्पिटल ड्रेसिंग स्टरिलाइजर हो बॉल्स एंड इंस्ट्रुमेंट स्टरिलाइजर होपिड कूलिंग स्टरिलाइजेशर हो स्टरिलाइजर होवन डोमेस्टिक प्रेशर कूकर कैन यूज एज अ स्टेलाइजर मतलब अपने घर की अंदर जो यूज थे प्रेशर कूकर है एने पर हमें स्टेलाइजर आप यूज कर सके रिकमेंडेड टेम्परेचर के ड्यूरेशन तेरे जरूर पड़े तो एक वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप फिफ्टीन मिनिट सुधी एने होल्ड करिए तो प्रॉपर स्टेलाइजेशन थे कहवा वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस हो तो टेन मिनिट्स सुधी तेने होल्ड करव पड़े और वन थर्टी फोर डिग्री सेल्सियस हो तो फिफ्टीन सॉरी थ्री मिनिट मैट होल्ड करव 
पड़े चे. डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोक्लेव शू है तो तो सम प्लास्टिक स्वेस मेल्स इन द हाई हीट एंड साफ्ट इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेन बिकम डल मतलब कि बहुज प्लास्टिक वेस जो हो नॉन ऑटोक्लेवेबल होने स्टीम और प्रेशर मलवा कारण शूँ शहर मेल्ट थी जाए अमुक साफ मटिरियल हो शू डल थी जाए मोर एवर मेनी केमिकल्स ब्रेकडाउन ड्यूरिंग द सैलाइजेशन प्रोसेस ऑइल सब्सटेन्स केन नॉट बी ट्रीटेड बिकम दे डू नॉट मिक्स विथ द वोटर्स बराबर एंड बीजे शू थे कि जम के तब कोई मटेरियल्स यूज थी जाए कि करो छो जी अंदर ब्रेकडाउन थी जाए तो यदर वोटर मिसेबल थी जाए तब ऑइल्स एर यूज कर सकता नहीं बराबर है हमें जैसे फिजिकल वेज अंदर आप फिल्ट्रेशन जुशु तो हेल्प टू रिमूव बेक्टेरिया फ्रॉम द हीट लेबल लिक्विड्स मतलब कि अमुक एवं केमिकल्स जो होने अपने हिटिंग कर सकता नहीं कीधु मैं तमने नॉन ऑटिक्लेवेबल हो तो एने तेरे स्टाइल करवा हो तो बहुत मोटी कॉम्प्लिकेशन यूज ऊबी थी जाए तो एना बेस्ट वे जे है एने आप कही सकी फिल्ट्रेशन के कोई वस्तु ने तब फिल्टर कर यूज कर सको छो तो आइटम जम के सीरा एंड सोल्यूशन्स ऑफ द शुगर्स एंड एंटीबायोटिक्स जो मतलब कई कोई ब्लडन सीरम जो है कोई सोल्यूशन जैसे कोई एंटीबायोटिक जैसे तब हिटिंग कर सो तो एनु इफेक्ट जो है ये डल पड़ी जाए इफेक्टिव रहत नहीं तो एने तब शू कर सको फिल्ट्रेशन मेथड से रिमूव कर सको प्रिंसिपल एज अ वायरस पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर्स फिल्ट्रेशन केन बी यूज टू ऑप्टेन बेक्टेरियल फिल फ्री फिल्टर्स ऑफ द क्लिनिकल सैम्पल मतलब कि कोई के ना गणनी जो फिल्टर हो जेनी अंदर से तब कोई वस्तु पास करो छो तो वायरस और मटिरियल शू थ अंदर से पास थी सकता नहीं जो पास आउट थी तमने मे शू है एक स्टराइल फॉर्म अंदर हो टाइप्स ऑफ फिल्टर क्या है तो कैंडल फिल्टर यूज थे बीजू है एस्बेस्टोस फिल्टर आए थे थर्ड जिंटेल्स ग्लास फिल्टर्स आए थे और फोर्थ जेम्ब्रेन फिल्टर तो कैंडल्स फिल्टर जो है तो यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वॉटर फॉर द इंडस्ट्रीयल एंड ड्रिंकिंग पर्पज दीस आर मेन्युफेक्चर अंडर द डिफरंट ग्रेड ऑफ पोरोसिटी मतलब कैंडल फिल्टर शू है इंडस्ट्री अंदर मोस्टली वॉटर प्यूरिफिकेशन अंदर यूज थे अलग अलग पोर पोरोसिटी मतलब अलग अलग पोर साइजना बना दे आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल फिल्टर अनग्लेस सीरामिक फिल्टर्स एंड डाय डायटोमीस जैसे फिल्टर्स ए टोटल बे टाइप केन्डल फिल्टर हो एस्पेस्टोस फिल्टर शू है तो डिस्पोजेबल सींगल यूज डिस्क होस्पेस्टोस डिस्क हो डिस्पोजेबल मतलब एक ज वक्त तब एने वपरी सको टेन्स टू अल्कलाइनाइज फिल्टर्स लिक्विड्स मतलब एने शू कर पहला अल्कलाइनाइज करव पड़े यूज यूजेज इज डिस्करेज बिकॉज ऑफ इज कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी एक्जाम्पल सेट्स एंड स्टेमेंट्स फिल्टर्स मतलब आ शू है एने बहुत ओछो यूज कर कार्सिनोजेनिक हो मतलब कैंसर पॉज कर सके सेंटेड ग्लास फिल्टर्स हेव अ लो एब्जोर्बन प्रॉपर्टी ब्रिटल्स एंड एक्सपेन्सिव मतलब शू ग्लास फिल्टर हो सेंटेड एमने एब्जोर्बन जो कैपेसिटी शू है बहुत लो है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एने आप कही छे और बीजू शू है ग्लास मटेरियल बनेला हो बहुत एक्सपेन्सिव हो कहवा यूज बहुत लिमिटेड फॉर्मनी अंदर जवा है नाउ एंड लास्ट एंड बहुज यूज होते कही मेम्रन फिल्टर्स मेडअप ऑफ द सेल्युलर्स ईस्टर वन अदर पॉलिमर्स मतलब कोई सेल्युलर ईस्टर का तो अदर पॉलिमर्स से बनेलो हो आ दरक लैबोरेटरी अंदर आप फिल्टर यूज कर यूजली यूज फॉर द वॉटर प्यूरिफिकेशन एंड एनालिस मोस्टली जो वॉटर प्यूरिफिकेशन एंड एनालिस यूज थे स्टेलाइजेशन आर स्ट्रेली टेस्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द सोल्यूशन फॉर द पेरेटल यूज मतलब कोई स्टेलाइजेशन कर लिक्विड और मीडियम यूज करवा हो मेम्रेन फिल्टर यूज कर नाउ द रेडिएशन जो है फिजिकल वे अंदर आप लास्ट वन आप स्टडी करवा छे तो रेडिएशन शू है तो टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन यूज थे मोस्टली एच एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड सैकंड ओवन है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कई कई हो तो इन्फ्रा रेड यूज फॉर द रेपिड मस स्टेलाइजेशन ऑफ पेक्ड आइटम सच एज सीरिंग्स एंड कैथेटर्स 
मतलब कोई सीरियंस और कैथेटर जी है मतलब बहुज बधुज रेपिड और कहवा फटाफट और बहुत बढ़ मसवाड़ू जो मटेरियल होने स्टेलाइजेशन करव हो तो तब एने इन्फ्रा रेड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज कर सको यूवी है यूज फॉर द डिसइनफेक्टिंग एनक्लॉज एरिया सर्ज एंट्री वे ऑपरेसन थिएटर्स एंड लैब यूवी से अंदर यूज थे कोई एंट्री वे है कि कोई रूम एरिया जी अंदर स्टेलाइजेशन करव हो लैब जो है ऑपरेसन थिएटर है तो यनी अंदर यूवी यूज थे आयोनाइजिंग रेडिएशन जम के गामा रेज है एक्स रे जो है यूज फॉर द स्टेलाइजिंग प्लास्टिक सीरिंज स्वेब्स कैथेटर्स एनिमल स्वीट्स कार्डबोर्ड्स ऑइल ग्रीसिस फेब्रिक्स एंड मेल्ट फॉइल्स मतलब जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन शू है ये कई कई जम के एक्स रे गामा रे आ बदीज वे थिंग्स है एने स्टेलाइजेशन करने यूज थी सके टेस्टिंग एफिशिएंसी ऑफ रेडिएशन कंट्रोल इंडिकेटर डिस्क मतलब रेडिएशन थी टेस्टिंग प्रॉपर थे कि नहीं तुम कई रीते चेक कर सको तो कंट्रोल इंडिकेटर डिस्क तब यूज कर सको तो स्पेशियल पेपर स्टीक विच इज यो इन कलर इज स्टीक ऑन द आर्टिकल आफ्टर प्रॉपर स्टेलाइजेशन डिस्क कलर चेन्ज टू अ रेड मतलब एक ना एवं कहवा टैग आए थे का तो एक डिस्क आए थे एने तब जय स्टेलाइजेशन करने मूको ये टाइम से साथ मूकी दे बराबर है पची तब स्टेलाइजेशन करो छो प्रोपर टाइम अने कहवा एक्सपोजर आप पी तब चेक करो छो जो तरह जो पे डिस्क हो येलो कलर नॉर्मल होने प्रोपर स्टेलाइजेशन थे पीछे जो ये रेड कलर थी जाए बराबर है तो तब एम कह सो कि तरू जो एरिया जी है कि तरू जो है ये रेडिएशन थी जे स्टेलाइजेशन जो प्रॉपर थे जो एन कलर चेन्ज नहीं थत तो तब एम कही सको कि स्टेलाइजेशन प्रॉपर थे बराबर